从片子上看，妈妈的颈椎呢已经变形，自然弧度没有了。你们看啊，这古风的三角，妈妈的颈椎已经受到严重的损伤，现在基本可以判断，你妈妈的眩晕呢，是由动脉性脊椎病引起的。那严重吗？发病的时候呢，会头晕目眩，严重呢会跌倒，要是不慎摔到地上。很有可能会窒息死亡，所以说呀，身边没有人的时候是很危险的。医生，那这个病能治吗？啊，能治。呃，走在路上发生眩晕的时候呢，要蹲下；在家里发生眩晕的时候要躺下，这样才可以避免呢摔倒在地上。啊，我会开一些药给你们来缓解这个眩晕的现象。最重要的是把病治好。妈，你就安心在深圳待着吧，先把病养好。什么时候想回去了再回去吧。你们呀，别为我担心，快去筹备你们明天的婚礼吧。您不用担心，婚礼的流程有婚庆公司帮我们安排好了吗？妈，你儿媳妇她说了，一定要亲自陪你检查完身体，她才放心。你们真是母慈子,子孝啊，这媳妇儿又这么贤惠，真让人羡慕。恭喜你们呐！谢谢医生。这是药单。啊，你先走吧。来，谢谢啊，谢谢医生。这次来他还不知道呢，所以没来看你。明天见了他，我想把手镯要回来给伊曼。那手镯是传给赵家的儿媳妇的。妈，这样不太好吧？有什么不好的？我去要就是了。你们在聊什么啊？啊，没什么。哎呀，你看我老糊涂了。把最重要的事情给忘记了，什么事啊？我们老家的习俗啊，是大婚的头一天晚上，新人是不能见面的。妈，你别不信啊，那要是不吉利的。儿子，你今天晚上就出去将就一晚上啊。妈，这都什么年代了，你怎么还那么迷信？我觉得我们还是要尊重妈的意见。这大晚上的。只好我出去了。难道我出去啊？好吧，好吧，那我出去吧。你明天记得起床。知道了，我去收拾一下东西就出发了。挑到婚礼要用的衣服没有啊？干嘛偷看啊？你自己门开这么开，谁偷看啊？没找到。嗯嗯，我就知道，我已经帮你准备好了。我挑的，婶婶买单的嘛。对我真好。但是我看你现在还不能穿这套衣服。为什么？你看看你的样子，你是不是应该要先呃补土改装，稍微装潢一下？什么意思啊？你要带我去韩国啊？不用，有本大师在。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯啊！再转一个。星星，你好美哦！来，星星啊，姐姐明天就要出嫁了，你来当姐姐的花童好吗？嗯
，那你也要答应我，如果姐姐明天很漂亮的话，你要亲口告诉我。爸爸，明天女儿就要出嫁了。女儿之前这么任性，经常跟你吵架。我希望你真的能够原谅我。你爸爸从来都没有生你的气，他给你的只有爱。建华最大的心愿，就是你能够跟相爱的人结婚。平平淡淡的过一辈子。如今你真的要结婚了，我相信你爸爸一定很替你高兴。不过，你真的爱赵熙吗？我当然爱他。他除了长得像陆刚，其他什么都跟他不一样。我非常确定我爱的是他。如果你想问的是这个，如果你跟赵熙是真心相爱的。那就答应你爸爸，不要再继续经营红酒的事业，跟赵熙过着单纯又富裕的生活。我真的不明白，为什么到了今天你还会对我提出这样的要求？我可以很明确的告诉你，盛美嘉和碧翠的较劲是不会停止的。我不会这么轻易放弃我爸爸的一切。我都是为了你好。哎，你这啊，痛！哎哎哎，谁叫你睫毛短嘛？好痛！许行又差不多得了。来来，过过来，我看看。Oh my god！ 干干嘛？你你眉毛一边高一边低耶？真的假的？哎，你是不是故意的？哎。人有失蹄，马有失足嘛。都，好大人差不多得了。拜托，我第一次就给你嘞。说什么什么第一次给了我？你别乱说，我告诉你啊。我第一次帮你化妆给你了嘛。讲清楚好不好？好、啊，不研究了啦。来，过来。我怎么可能不知道呢？来，过来。我好久没见了。对啊，你都不好好珍惜他。哪有不珍惜啊？这好歹也是你送我的礼物嘛。之前在海边差点被鱼扔掉，也承载很多回忆。项链。你也算是熬出头了，你的女主人终于认可你了，你现在是承载很多美丽美好回忆的代表。纪念，明明就很漂亮，干嘛不戴？当初那个赵什么熙的承诺要给你的，他没给，你现在不是也有了吗？你说，香莲。对啊，我说的是项链，以后就戴着吧。我会常戴的，从今天开始，跟过去告别了
，今天过后就全部都忘了吧。从今天开始，赵熙就是别人的张芬，她再也不是你的赵熙了。今天最后一次想她，最后一次念她。今天还有跟我一样失落的人，开玩笑。这沈总啊，可是个大美女啊，今天一定更加漂亮。赵律师也是个大帅哥，也跟个是真正的金童玉女啊。不过我听说赵律师在家有个二十多年的青梅竹马呀，真的假的啊？不过、啊、要是男人都会选择跟他在一起，要什么有什么。傻瓜、啊，你应该表现的开心一点嘛，再怎么样都要装一个样子啊！你知不知道现在多少双眼睛在盯着你看？看就看吧，反正我是来告别的。呃，反正我是来告别的。干嘛？别人在看你。你看就看吧，反正我是来告别的。就很烦呢，你。来啦！我跟你讲，我们应该要把重心放在这里，不多吃一点，我们的金怎么可能回得来啊？对。来，快点啊！你想吃什么？我帮你拿。这个好不好？这个。哎，这个啊，这个啊，嗯，这个好。哎，这这这这个啊，这个啊，草莓哎，哎，这个好不好？站在这里，好像也没有我想象的那么失望。也许，这也是另一种解脱吧。赵熙不见了，怎么会不见呢？司仪说婚礼就要开始了，可是怎么样都联系不到赵律师，手机也联系不上。但是他一直明明都在的，怎么会不见呢？是啊，我们一起来的，会不会太紧张了？在卫生间呀、啊，地方都找过了，洗手间也不见他，新郎不见了。别担心，我给他打个电话。那那你快打。结婚也是征得你同意的。现在新娘就在外面等我，你突然出现在我面前，跟我开新的条件。山林，你会不会太过分了？我现在也没有反对啊。结婚后，让我跟伊曼过于世无争的生活，还不准伊曼涉足红酒界，你凭什么？把盛美嘉交由我来打理，我会给你们一个合理的价格。让你们后半辈子衣食无虞。赵熙，难道你不想过这样的生活吗？金钱、成功、美貌、权利，在你的眼里，就是被这些东西诱惑而一步登天的穷小子
。所以你现在又认为是我在逼迫你了，对吧？还是你敢勇于承认，你跟伊曼这段人人称羡的爱情，打从一开始根本就是一段谎言跟悲剧？所以，如果我不同意你开出的条件，伊曼就会知道这一切，是吗？我只是给你一个选择而已。有在威胁我，太阴险。人活在世上，想要得到一些东西，就必须要先学会妥协。这就是生活。陈总，客人都吹了，怎么办？哎呀，这个怎么办呀？这到底是怎么回事吗？啊！别担心，他一定会回来的。找到了，找到了，婚礼可以开始了。回来就好，您快点下去准备吧。大家下去吧，我先准备了。啊，跟我走。来。尊敬的各位来宾、女士们、先生们，大家好！很高兴在这样一个如此温馨、浪漫、美好的日子里，我们将迎来一对有情人赵西先生和沈一曼小姐的婚礼庆典。首先对各位的到来表示热情的欢迎和衷心的感谢。来吧，朋友们，接下来就让我们一起用热烈的掌声，有请两位新人新郎和新娘的入场吧。赵西先生，你愿意娶沈一曼小姐作为你的妻子吗？在未来的日子里，无论是健康疾病、贫穷还是富有，都相亲相爱，不离不弃，永远的呵护她、信任她、忠诚于她。你愿意吗？
法算账了。第一，沈一曼爱赵熙，赵熙爱沈一曼；第二，赵熙要听沈一曼；第三，如果有意见分歧，参照电台。你确定要跟我这样约法三章吗？你这样不会很吃亏吗？不会啊。你找到没有啊？找了很多地方，都没有。不可能的，赵西，他一定在附近。一曼，他一定是太紧张了，我们会找到他的。对啊，一定会找到的，别担心了。他是爱我的，他一定会回来的。是，我看得出来。他爱你是真心的，他一定是出了什么事情。珊珊，现在外面一片混乱，司仪一直问我现在应该怎么办。婚礼取消吧，谁说要取消婚礼了？我要等他回来。一曼，赵熙他已经走了，从自己的婚礼上逃跑了，你这样等下去又有什么意义呢？你只会成为外头宾客的笑柄，你的婚礼。明天就会登上媒体的头版头条，你知道吗？他一定会回来的，因为我知道他爱我。他如果真的爱你，他不会这个时候丢下你不管的。赵熙，他根本就是一个不负责任又没有担当的男人。我不允许你这样说我的儿子。你的儿子，你给我闭嘴！一曼，把婚礼延期吧，这是个比较明智的选择。姐。我是来投案的。半年前，碧翠红酒商标侵权案，我是被告方律师赵熙。被告伪造证据，打赢了官司。虽然我并不是主动积极的作为证，但也存在连带责任。特来自首。哎，你们回来了！哎，快说说，快说说，后来怎么样了？有没有找到赵熙？你们说赵熙他为什么要逃跑呀？我觉得吧，明天这件事情一定是娱乐版的头条。你不八卦会死啊！我问问怎么了呀？哎，万王，福尔摩斯，哎。要不你推理推理，你说赵熙他为什么会临阵脱逃呀？根据我专业的推理与分析，我认为这就是一场阴谋。你还是推理分析一下赵熙现在能去哪？哎呀，我认为吧，赵熙他根本就没有爱上过沈一曼。他之所以处心积虑的追求沈一曼，为的就是今天。可以在婚礼现场逃跑。他有病啊！他干嘛要那么做？动机嘛，动机就是因为你，因为赵熙他还爱着你，所以他要不顾一切的报复沈一曼。我觉得吧，你觉得？你觉得？你瞎！你没看到他怎么对林轩的吗？你这么说完全没有道理嘛，没有逻辑 ，logic， OK？ 哇塞，爸爸，这个剧情我觉得都可以写一本小说了。哎，林轩，有没有是你们两个共同的秘密地方，或者是说他去的那个地方只有你可以找到
共同的地方。我一到深圳就跟这家伙混在一起，没有什么秘密地方。这样啊！哎，我来，我来，我来。喂，你好，这里是碧翠红酒馆。是警察，要找善罪。快问问他什么事儿。啊，不好意思，我们单总不在啊，请问有什么可以帮您？哦，单总，单总，刚才警察局来电话，说是要调查红酒商标侵权案，要请您去一趟警察局。单总，单总，我想问您一下，您是不是觉得赵西逃跑是因为他认为沈一曼还在爱着陆刚呢？你们不用找赵西了，我知道他人在哪里。金总，你们这十分钟时间。谢谢啊。没事吧？一般还好吧。你就那样跑了，他肯定很伤心啊。是我对不起他。案子我大致都了解了，单总说他不会起诉你的，很快会没事了。明娟，有些事情做错了，你可以伏法，接受法律的制裁，减轻自己的罪恶。可是有些事情做错了，你就只能内疚。这件事情不是你想的那么简单的。不是谁不起诉就可以解决的。这个案子已经移交给检察院了，张律师已经开始接受调查。我知道你是被冤枉的，我会想尽办法来帮你洗脱罪名。不用你假惺惺的。赵鑫，你干嘛？单总在帮你。啊。他帮我。这一日子，我们也没必要再隐瞒什么了。是时候让林轩对你有一个全新的认识。赵鑫，我没有想到事情会变成这个样子。没有想到，当初利用这个案子要挟我接近沈一曼人不是你吗？在婚礼上再次要挟我的人不是你吗？就是他逼我接近伊曼，也是他让我们如此痛苦的分开，还是他，我才变成今天这样的下场。如果这么说，你心里面会舒服一点的话，我没有什么好解释的。有消息吗？我找到他了。他在哪里？他在公安局。他出什么事了？你先别着急。他是自首去的。在半年前。
关于碧翠红酒的商标侵权案中，他做过伪证。什么？我要去见他。先等一等，因为这件事情跟碧翠有关系，我建议你。我要去见他。好，我陪你去。我要的是拉图加利，男爵波尔多红酒，你给我拿的什么？啊，不好意思，我看一下。不好意思啊，先生，我。先生，不好意思，你拿，去拿去。我们这位小姐今天有点不太舒服，我找其他人帮您服务，好不好？对不起啊，先生。怎么了？连酒都拿错，整天魂不守舍的。小西，为什么进警察局？林轩，张总找你。啊赵西的事，你一定有很多的疑问。想知道什么，就尽管问吧。你为什么要那么做？你知道吗？我一直觉得你是我的人生导师，我崇拜你，仰望你。为什么现在事情会变成这样？人生就是一个不断选择的过程，不同性格的人做出不同的选择，所以人生际遇也各不相同。赵西当初屈服于我，接近伊曼，于是便有了他跟伊曼结婚的今天。而如今，他选择诚实的面对自己，于是他便逃婚进了警局。您这是在为自己开脱吗？不，我只是说出了事实而已。我没有想伤害任何人，我只是利用人们最单纯的欲望来达到我自己的目的。你或许会因为赵西的变心而恨我，可如果赵西他是一个在关键的时候会牺牲爱情的人，那就算不是因为我，总有一天他也是会离开你的。是你的，总归是你的；不是你的，也强求不来。但是当初我们掌握赵西的证据，可以证明他做了伪证。现在我交给你。赵西也是被人陷害的。真正做伪证的人是张律师。张律师替被告收买证人，而因为赵西是这个案子的律师，很多的事情都是由他出面，所以就证据上来看，赵西的确是犯了伪证。这还有天理吗？没有犯过错的人要被冤枉，那个张律师他才应该被惩罚。赵西也曾经试图证明过自己的清白，但是。如果证人一口咬定一切的交易都是赵西做的，他就是跳到黄河也洗不清。这么说，那个证人的证词对赵西很重要。如果他能够证明赵西的清白，那不等于间接承认他自己做了伪证？他怎么可能会愿意为了救赵西而牺牲自己呢？这对赵西会有什么影响？
，吊销律师资格，而严重的话，很可能会被判刑。那他一生不就完了吗？我现在能做的就是不起诉赵西，把证据交给你。至于往后有什么需要帮忙的地方，你尽管开口。谢谢。我知道了，我会去想办法。你不觉得应该跟我说些什么吗？想抛弃我？为什么？我想像你一样单纯的去爱，真诚的去爱。你还记得你第一次把卢刚的事情告诉我吗？我现在的心情，就是那个时候你的心情。你的意思是，在今天之前，你的爱对我有所隐瞒。你和林轩之间不是兄妹之情，你还爱着他。呀，你不可以娶我，因为你还爱着林轩，是吗？不，我爱的人是你。
可以一辈子保护你的，所以我向你求婚。可是山林还是不肯放过我，他让我控制你的公司，然后把公司传给他。知道这一天迟早都要来的。与其让我受苦于他人，不如不如我自己来个了结。无所谓。